Hey Leute, dieses Video richtet sich nicht an alle, sondern nur an ein paar Dutzende, vielleicht ein paar hundert Verschränkte, die uns in den letzten Tagen geschrieben haben, dass tausende Flüchtlinge in Deutschland eingeschleust werden per Flugzeug und dann auch noch nachts. Ja, es gab, wir haben, ich habe dutzende Mails bekommen, ich hab, wir haben hunderte Links zugeschickt bekommen vom COP Verlag, von PI News und so weiter und so fort, die darüber berichten und spekuliert haben, dass die Bundesregierung, dass Angela Merkel höchstpersönlich nachts tausende Flüchtlinge per Flugzeug nach Deutschland einschleust. Und warum nachts? Natürlich, damit sie dann per Bussen weggekarrt werden können, damit die deutsche Bevölkerung, die nachts schläft, das nicht mitbekommt. Das hört sich wahrscheinlich für alle Ausländerfeinde und flüchtlingskritische Mitbürger logisch an. Ja, natürlich. Die Bundesregierung will ja immer noch Flüchtlinge, die sind ja immer noch auf dem Pro-Flüchtlingstrip. Und deshalb müssen sie das der Bevölkerung verheimlichen. Logisch. Ne? Logisch. Normalerweise ignoriere ich diesen Bullshit vom Kopfverlag und allen anderen, die äh, diese Meldung glauben. Aber gestern in der BBK habe ich mir gedacht, ich frage einfach mal nach. Kommen nachts Flugzeuge aus der Türkei in Deutschland mit Flüchtlingen an? Und äh, wir gucken mal, was das im Ministerium gesagt hat. Herr Plate, wenn Fl äh, Flüchtlinge aus der Türkei eingeflogen werden nach Deutschland, Wann landen diese Flugzeuge hier und wo? Ähm, ich vermute mal, Sie spielen auf eine Berichterstattung an, die es gegeben hat, dass es angeblich tausende Flüge irgendwie über Nacht äh, geben soll, wo Flüchtlinge eingeflogen werden soll. Falls ich Ihre Frage äh, auf diese Berichterstattung beziehen sollte, äh, kann ich dazu sagen, das ist der größte Unsinn, den ich seit langem gehört habe, gerne auch unter eins. Über die, über die Flüge, die es tatsächlich gibt zum Thema Resettlement aus der Türkei. Eins zu eins Resettlement haben wir immer regelmäßig berichtet. Es gibt aktuell keinen, der so konkret ansteht, dass das, dass das schon verkündungsreif wäre. Flughäfen, die mir als Landeorte solcher Flüge bekannt sind aus der Vergangenheit, waren Hannover und Kassel-Kalden. Können Sie uns mal sagen, wann die letzten Flüge, die hier angekommen sind, im Rahmen des Resettlements-Programms gelandet sind? Morgens, nee, ehrlich gesagt nicht mittags, auswendig. Nachmittags, nachts? Also ich weiß, im Falle von Hannover, da waren es damals zwei Flüge. Das war beides im Laufe des Vormittags bis in den Mittag hinein. Bei Kassel-Kalden weiß ich es ehrlich gesagt nicht auswendig. Ich glaube, es war aber auch nicht nachts. Also ich wiederhole es nochmal. Herr Plate, der Sprecher des Bundesinnenministeriums, sagt öffentlich, dass das der größte Unsinn ist, den er seit langem gehört hat, dass tausende Flüchtlinge Nacht für Nacht in Deutschland ankommen. Und selbst kleine Details, wie dass sie in Köln-Bonn landen, haben wir gerade gehört, ist Bullshit. Bisher ist kein einziger Flieger äh, im Rahmen des Resettlements-Programms, das heißt, wenn Flüchtlinge aus der Türkei nach Deutschland gebracht werden, jemals in Köln-Bonn gelandet. Sie landen, wenn dann in Hannover und Kassel-Kalden. Und nicht in Köln-Bonn. Und auch nicht nachts. Liebe Leute, die uns diese Links schicken, die einfach nur verwirrt sind von, von diesen Meldungen, die sie sonst nirgends woanders finden. Ja, warum findet ihr die nirgends woanders? Warum findet ihr die nicht bei Spiegel Online? Warum findet ihr die nicht bei uns oder bei der Tagesschau oder bei, eurem, bei eurer Lokalzeitung? Weil es gestunken und erlogen ist. Es ist Bullshit. Und wenn ihr weiter von Lügenpresse reden wollt, wenn ihr weiter in Lügenpresse schreien wollt, dann richtet das an die Richtigen. Und zwar an den Kopfverlag und an die ganzen rechten Blogs, die diesen Müll aufgreifen und weiter verbreiten. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.